Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm cho bài giảng hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em môn công nghệ lớp 7 bài số 7 nha. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm nếu các em hãy quảng cáo các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem và bài số 7 tác dụng của phân bón trong dòng chọn nha. Học xong bài này mình sẽ biết được thế nào là phân bón, các loại phân bón thường dùng và hiểu được tác dụng của phân bón. À, phân bón là gì? Phân bón là thức ăn do con người bổ sung cho cây. Trong phân bón trước có trong phân bón chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cây các chất dinh dưỡng chính trong uh, trong phân chính là đạm này, chính là nitơ phân lăng là phospho và kali ngoài các chất trên thì còn các nhóm nguyên tố uh, vi lượng phân bón được chia làm ba nhóm chính là phân hữu cơ uh, phân hóa học và phân vi sinh à, sơ đồ hai à, mình sẽ xem sơ đồ hai nha trang kế bên rồi phân hữu cơ thì mình gồm có phân chuồng chất hại của gia súc, à, gia cầm và chất độn của chuột. À, phân bắt, phân rác, rác hại da sau khi ủ. Phân xanh, các loại cây xanh vừa vào đất làm phân bón. À, khăn bùn à, và khô dầu, bã các loại hạt sau khi ép lấy dầu. Tiếp theo là phần phân hóa học, gồm có phân đạm chính là nitơ, phân lăng chính là phospho, phân kali cũng chính là kali. Phân đa nguyên tố có nghĩa là chứa À, phân bón có chứa từ hai nguyên tố dinh dưỡng trở lên có nghĩa là nitơ phospho hoặc là nitơ kali và phospho kali hai trong ba nguyên tố này nha tiếp theo là phần à, tiếp theo là phần vi lượng tiếp theo là phần à, vi sinh nha phần vi sinh gồm có là phân bón chứa vi sinh vật à, chuyển hóa đạm hoặc là phân bón có chứa vi sinh vật chuyển hóa lăng đúng không này à, như vậy mình xong các phần à, sơ đồ hai nha sơ đồ hai mình thấy có ba loại phân phân hữu cơ phân hóa học và phân vi sinh đúng không giờ tiếp theo một câu hỏi dựa vào sơ đồ hai em hãy sắp xếp vào vở bài tập à, các loại phân bón dưới đây vào các nhóm thích hợp theo mẫu xe giờ như vậy mình xem các phân bón à, bên này ứng với loại phân hữu cơ hay là hóa cơ à, phân hữu cơ hay là hóa học hay là vi sinh mình sắp xếp nhé à, câu e là cây điền khanh à, b là phân châu bò À, spare lăng và đây là chứa n à, nitơ và phospho phân là à, cây mùng một phân npk à, nitrogen à, chứa vi sinh vật chuyển hóa đạm bèo dâu à, khô dầu dừa khô dầu đậu tương và ure giữa vào sơ đồ hai em hãy sắp xếp vào vỏ bài tập các loại phân bón dưới đây vào các nhóm thích hợp theo mẫu bạn sao như vậy mình có mình sẽ điền những cái phân bón nào là hữu cơ mình điền vô phần hữu cơ phân bón nào hóa học điền vào phần hóa học và phân bón nào vi sinh mình sẽ điền vào phần vi sinh như vậy là câu a là cây điền khanh là cột về hữu cơ đúng không à, phân châu bò cũng là hữu cơ super lăng super lăng thì chính là là phân hóa học rồi đúng không à, dap chứa là nitơ phospho thì chính là là hóa học kìa phân lợn phân heo chính là phân hóa học à, là phân hữu cơ đúng không à, cây mùn mùn cũng là hữu cơ luôn à, và phân NPK chính là hóa học đúng không và nitrogen chứa vi sinh cho vật chuyển hóa đạm thì chính là phân phân vi sinh đúng không mình thấy có chữ chứa vi sinh thì chắc chắn là thuộc về phân vi sinh nha tiếp theo là bèo dâu bèo dâu là thuộc về thực vật chính là phân hữu cơ khâu dầu dừa cũng là là hữu cơ À, khâu dầu đậu nành cũng là hữu cơ luôn đúng không này và ure chính là hóa học đúng không như vậy mình có là bảy loại hữu cơ bốn loại hóa học và một loại vi sinh đúng không giờ tiếp theo phần bài diễn ngoài các loại phân bón kể trên để cải tạo đất chua người ta thường dùng vôi người ta dùng vôi để thử chua cho đất nha giờ tiếp theo à, tác dụng của phân bón à, mối quan hệ giữa phân à, bón đắt và năng suất cây trồng và chất lượng nông sản được trình bày ở hình xéo. Giờ mình xem hình xéo nếu mà mình thấy là không bón phân thì năng suất rất là thấp đúng không? Còn nếu mình bón phân hợp lý thì cây phát triển cao hơn, à, to hơn và cho năng suất lớn hơn. Còn nếu mà ở đây trong bên hình bên đây thì mình thấy là không bón phân thì hàm lượng protein rất là thấp. Còn nếu mà bón phân thì sản phẩm tạo ra sẽ có hàm lượng protein cao hơn đúng không? À, đất mà đất kém phi nhiêu mình sẽ bón phân thì sẽ tạo thành đất đất phi nhiêu đúng không? Bây giờ tác dụng của phân bón 
rất là lớn lớn đúng không giờ tiếp theo một câu hỏi à, em hãy quan sát hình sáo và trả lời câu hỏi phân bón có ảnh hưởng như thế nào đến đất năng sức và chất lượng nông sản như mình trả lời nè. mình dựa vào hình mình trả lời đúng không mình thấy là khi mình đóng phân thì tăng độ phì nhiêu của đất đúng không à, giúp tăng năng sức nè và tăng chất lượng nông sản đúng không có nghĩa là hàm lượng protein của nông sản nó sẽ cao hơn nha tiếp theo chú ý à, bón phân không đúng cách như là quá liều lượng À, sai chủng loại không cân đối giữa các loại phân thì năng sức của cây trồng và chất lượng nông sản không những không tăng mà còn có thể bị giảm nha ví dụ là bón phân quá nhiều đạm thì cây lúa dễ bị lớp à, đổ cho nhiều hạt lép nên năng sức thấp giờ ghi, à, ghi nhớ phân bón là loại thức ăn của cây à, phân bón gọi người ta gọi là thức ăn của cây nha. có ba loại nhóm phân bón là phân bón hữu cơ à, phân bón hóa học và phân bón vi sinh Phân bón sẽ làm tăng độ phì nhiêu của đất và làm tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản. Giờ tiếp theo một câu hỏi. Tiếp theo mình xong phần lý thuyết mình sẽ phân tiếp phần câu hỏi. Câu hỏi số 1 phân bón là gì? Như vậy mình trả lời nha. Phân bón có uh, các chất dinh dưỡng chính là đạm này, lăng này, kali và các nguyên tố vi sinh. Phân bón được con người bón cho cây nhằm bổ sung chất dinh dưỡng cho cây, đúng không Phân bón thì người ta còn gọi là thức ăn của cây phân bón sẽ có chứa các dinh dưỡng chính là đạm, à, lăng và kali. À, ngoài ra còn có thể là các nguyên tố vi sinh à, giúp cho cây trồng bổ sung các dinh dưỡng cho cây. giờ tiếp theo là câu hai. À, phân hữu cơ gồm những loại nào? giờ câu hai à, phân hữu cơ gồm những loại nào? như vậy mình trả lời. Nha. phân hữu cơ gồm những, à, gồm những loại như là phân chuồng, à, phân rác, rác thải sau khi ủ, à, phân bát. À, phân xanh các loại cây xanh vùi vào đất làm phân bón à, và khăn bột à, khô dầu bã các loại hạt sau khi ép lấy dầu đúng không? Vì mình xong câu hai mình sẽ qua tiếp câu ba này à, phân hóa học gồm những loại nào? Vì phân hóa học sẽ gồm ba loại chính chính nha phân hóa học gồm những loại sao như phân đạm à, phân lăng và phân kali ngoài ra ngoài ra thì mình có thể là phân đa nguyên tố có nghĩa là phân bón chứa từ hai nguyên tố dinh dưỡng trở lên. giờ tiếp theo là câu 3, phân hóa học gồm những loại nào? bây giờ mình trả lời là phân hóa học gồm những loại à, gồm có phân đạm, à, phân lăng và phân kali đúng không? À, phân đa nguyên tố có nghĩa là những phân mà chứa từ hai nguyên tố dinh dưỡng trở lên, có thể là đạm lăng hoặc là đạm kali hoặc là lăng kali đúng không? À, và tiếp theo là phân vi sinh, vi lượng nha. giờ tiếp theo là câu hỏi số 4 à, bón phân vào đất có tác dụng gì như vậy là bón phân vào đất thì mình sẽ biết đã biết là bón phân thì phân bón sẽ làm tăng độ phì nhiêu của đất đúng không từ đó cây sẽ có nhiều cái dinh dưỡng hơn làm cho cây mạnh khỏe hơn tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản cũng tăng theo đúng không giờ như vậy là mình xong bài giảng hôm nay à, cái phần có thể em chưa biết này mình đọc thêm cho mình nắm thêm coi nhé À, có thể em chưa biết nè trong điều kiện nước ta thì cứ sử dụng một tấn NPK NPK N chính là nitơ đúng không? Ta gọi là phân đạm, phosphor à, và kali có thể tăng thu nhập, à, tăng thu hoạch từ 10 đến 13 tấn khóc hàng năm phân bón đã làm bội khô khoảng 35% tổng sản lượng lương thực và khóc nha. Do như vậy mình xong bài giảng hôm nay nếu các em khác thời gian dân thì bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem và em nào chưa đăng ký kênh thầy lên bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Linh nha. Hãy chúc các em học tập tạm biệt các em nhé.